Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the Ballad of Sir Patrick Spence. In PG syllabus, there is a portion of the introduction. Ballad is a definition. It is a short, simple, dramatic poem composed to be sung. And the authors are often anonymous or unknown. Ballad is a detailed video on our channel. Available. If you have any link in the comment section, please refer to that for more information. In this video, we will be talking about the ballad of Sir Patrick Spence. We will be talking about the ballad of Sir Patrick Spence. It is based on a 13th century historical event that had taken place when Alexander III ruled over Scotland. So, this is actually a historical event that has been based on a ballad of Sir Patrick Spence. In the basic plot line, we have a character named Sir Patrick Spence. He has been given a couple of orders to the king. But the atmosphere is a very interesting atmosphere. If you don't have a king, you can't tell the king. If you have a king, you can't tell the king. Sir Patrick Spence is a king. But ultimately, it ends in tragedy. That's the basic story line. In the next slide, we will see the summary and analysis. I will see the story in the stanza wise. The story is the plus. I will see the story in the next slide. So, this poem starts with the description. The king is seen to be sitting in his throne and he is searching for a sailor. Raja Vati Avisham Maya Tudu Karitthi Nenei Uru Nalala Experience Raya Tolla Uru Sailor Na Thappe Aana E Raja Vati Avisham Maya Tudu Description Namakka Nokke Aanengi Obviously He Is Sitting On The Throne Adhine Represent Eena Enda Aana It Represents A Power Uru Authority Aana Symbolize Eena Adha Moreover Raja Vati Avisham Maya Tudu Description Parayam Uruikka Namakka Kaanam A Glass Of Red Wine Is What Mentioned In The Poem Mentioned In The Stanza Glass of red wine is one symbol actually. That is power and symbolize it. Moreover, red is one color. We call red one color basically danger, death is one symbol. That is one of the things we call this. This is a foreshadowing. The king is on the throne. That is the ultimate power of power and authority symbolize it. That is why Raja Venda is not able to do it. That is why it is a symbol of authority. Glass of red wine symbolism is what it is. That is blood, death, doom. That is what it symbolizes. So ultimately, Raja Venda is not able to do it. Raja Venda is not able to do it. Raja Venda is not able to do it. So ultimately, it is a death symbolize it. Ultimately, it is a death symbolize it. Ini tu sailor ane gelam, awal sailor na, kita no orang faith tu nampar no orang death tu ane no lor orang foreshadowing ane first stanza itu, nampak kana betul nada. And ultimately second stanza yang beri ikam, orang elderly knight, orang orang baksho orang respectable atau la powerful member ari kena, raja anda right side la ane ari kena nampak mention jadi tu nado, so ultimately nampak awal orang anda mana position guess sih yang betul raja anda, atrek ada tu nampak no orang ala ane ke, anda ayam matre powerful atau la Oru, entah mana opinion, perayaan, atrem, adigaare mula ru, ala erikin mula ru elderly atau ru night suggeste ya na. So Patrick Spence vala re, entah mana experience atau ru writer, sailor ana, best sailor ana. Angan eh, so Patrick Spence ni mention je doru kono, suggeste doru kono. Adat stand sailor, adat stand sailor ni muka kana. Raja mana doun oke, so Patrick Spence ana. Best mention barunya, Sir Patrick Spencer letter order kono. Letter le parai ini ada content ini parai ini adam. Ini adalah he is ordered to set sail. And ini uru letter itu memerikam. Sir Spencer ini uru reaction orang parai ini adam. We see him laughing. Ini uru laughter ini parai ini adam. Pala riri lolo uru interpretation am kurukam patjam. Karena am onnengi adoru gratitude ari kena. Oru laughter of gratitude. Karena mana? Oru ala, adam itren powerful itu de member. Enne peyre suggeste idallo. Enne best sailor itu, paranyallo, onor loru appreciation, oru gratitude. Ada ayi rikyam. Enor loru first interpretation. Allengi, idoru joke karna. 
ഉദ്ദേശ വിചാരിച്ചായിരിക്കാം കാരണം എന്താണ് അന്തരീക്ഷം ഒട്ടും എന്താ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഈ ഒരു കടലിലിറങ്ങാൻ ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല കൊടുങ്കാറ്റും മഴയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കടലിൽ പോകുന്ന ആരാണെങ്കിലും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെയിലർ ആണെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം സസ്പാൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഒരു ജോക്കാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ലാഫ്റ്റർ ആയിരിക്കാം അത് രണ്ടാമത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഇത് ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് രാജാവ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ഐറോണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാസ്റ്റിക് ലാഫ്റ്റർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അടുത്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ആൻഡ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൈ സ് സ്പെൻസസ് ലാഫിങ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഐറണിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ രാജാവ് ഇത് ശരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പോയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആജ്ഞ അപ്പം അവിടെ ഐറോണിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്പെൻസിന് അറിയാം ഇത് എന്തായാലും പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിലർ ആണെങ്കിലും തിരിച്ച് ജീവനോടെ വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മരണം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാലാവസ്ഥ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാവ് ഉറപ്പായിട്ട് മരണശിക്ഷ വിധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐറണി അതാണ് സർ പാട്രിക് സ്പെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി സീ ഹിം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് ഹീസ് ഡൂം ടു ഡൈ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻസയിൽ ഹി ഈസ് ഓർഡറിംഗ് ഹിസ് ക്രൂ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ വോയാച്ച് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഇനി കടലിൽ തന്നെ പോകാം രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരണശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമാണെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ക്രൂവിനോടൊക്കെ പറയുന്നു വോയാജിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആരായിരിക്കാം ഇത്രയും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ രണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആരായിരിക്കാം ഇത്രയും എന്നെ ഹാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഓഫ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് ഡെസ്പെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഹീസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് എന്തായാലും ഇനി ജീവനോടെ തിരിച്ച് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫെയ്ത്ത് അക്സെപ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയിരിക്കാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാവരും വോയാജിന് റെഡി ആവുന്നു ആൻഡ് ഈ ക്രൂവിനോട് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ക്രൂവും തിരിച്ച് പറയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് കാരണം അവർക്കും അറിയാം തിരിച്ച് ഒരു തിരിച്ച് വരുന്നത് വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്പെൻസ് പറയുന്നു എന്തായാലും രാജാവിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ആജ്ഞാപിച്ച് ആജ്ഞയാണ് അപ്പോഴെന്തായാലും പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് സ്പെൻസിൻ്റെ ആജ്ഞയാണ് സ്പെൻസാണ് ഇവരുടെ സുപ്പീരിയർ അതുകൊണ്ട് ക്രൂവിനും സ്പെൻസ് പറയുന്നതാണോ അത് പാലിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇവർ ഹയറാർഗിയും കാണുന്നുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞ എന്താണോ സ്പെൻസ് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ സ്പെൻസിൻ്റെ ആജ്ഞ എന്താണോ അത് ആ ക്രൂ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം തിരിച്ചൊന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ളൊരു അധികാരം അവർക്കില്ല അത് അവിടെ ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് അതായത് നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ കുറേ നോബിൾസും കയറുന്നുണ്ട് കപ്പലിൽ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇവർ അത്രയും എന്താ പറഞ്ഞാൽ പവർഫുള്ളാണ് അതുമാത്രമല്ല അത്രയും വെൽത്തിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അരഗൻസും ഒരു പ്രൈഡും അവർക്കുണ്ട് ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാല് വയ്ക്കാൻ പോലും പേടി പേടിയും മാത്രമല്ല ഒരു വെറുപ്പാണ് കാരണം എന്താ അവർ
മുങ്ങി മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളത്തെ പേടിക്ക് വെള്ളത്തോട് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ആർ ഡ്രൗൺ ടു ഡെത്ത് ആ ഒരു ഐറണി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വെൽത്തി ആണെങ്കിലും എത്ര പ്രൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും കടലിന് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിന് ഓൺ ജൻ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ആരാണ് പണമുള്ളവനെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസം പ്രകൃതിക്കില്ല അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം കടലിന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇത്രയും നോബിൾസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ നോബിൾസിൻ്റെ താഴ്ത്തട്ടിലാണ് ഒരു സെയിലർ വരുന്നത് സർ പാട്രിക് സ്പെൻസിനെ പോലൊരു സെയിലർ വരുന്നത് സെയിലറിൻ്റെ താഴെയാണ് ക്രൂ എന്നുള്ളൊരു ഹയറാർക്കി വരുന്ന അവിടെയാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യ ലോകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഹയറാർക്കിയും അതോറിറ്റിയും പവറും വെൽത്തും എല്ലാം കടലിന് അങ്ങനെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും മുങ്ങി മരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇത്രയും വെൽത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നോബിൾസ് ആജീവിച്ചില്ല ഇത്രയും വെൽത്തിന് അവർ ഒരാളെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഹാറ്റ്സ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ കുറെ പേയ്മാരും കാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി സി ഫ്ലോട്ടിങ് ഹാറ്റ്സ് ഹാറ്റ്സ് ഫ്ലോട്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി സീ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നോബിൾസ് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് കാരണം അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു തൊപ്പികൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സോ അതിലൂടെ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഈ നോബിൾസ് ഈ തൊപ്പി വെച്ചിരുന്ന നോബിൾസ് എല്ലാം മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് അന്ന ആ ഒരു തീമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻസിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെൽത്തിൻ്റെ ഒരു തീം കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം കരയിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം നോബിൾ ലേഡീസ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ എക്സ്പെൻസീവ് ഫാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വരും ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് അവിടെ ഹയറണിയാണ് കാരണം ഇവരാരും തന്നെ തിരിച്ചു വരത്തില്ല അത് ഇവർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവത്തില്ല ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി അതാണ് അത്രയും ഗോൾഡൻ ഓർണമെൻസും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഈ നോബിൾ ലേഡീസ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ തിരിച്ച് വരുന്നത് അവരുടെ ബോഡീസ് പോലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല താഴെ തട്ടിൽ കടലിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ അവരിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ മരണ വാർത്ത മാത്രമാണ് തിരിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യം അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഐറണി എന്ന് സ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതന്നെ വെൽത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയലിസം വെൽത്ത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്നൊരു തീമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെയറാർക്കിയുടെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് അവസ്ഥ ആ ഒരു കടലിൻ്റെ മുങ്ങി മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് പാട്രിക് സ്പെൻസിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ്സ് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ നോബിൾസിൻ്റെ ബോഡീസ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നതും ഹയറാർക്കിയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യ ലോകത്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ഹയറാർക്കി രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ താഴെ നോബിൾസ് നോബിൾസിൻ്റെ താഴെ സ പാട്രിക് സ്പെൻസ് സ പാട്രിക് സ്പെൻസിൻ്റെ താഴെ ക്രൂ അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഹെയറാർക്കി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നോബിൾസിൻ്റെ താഴെ തട്ടിലൊരു സ്റ്റാറ്റസാണ് സർ പാട്രിക് സ്പെൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കടലിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ എന്താണ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സർ പാട്രിക് സ്പെൻസിൻ്റെ ബോഡി കുറച്ച് മേളിലും ഈ പറഞ്ഞ നോബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം ബോഡീസ് കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഈ നോബിൾസിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും വെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് അത്രയും അതോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഹങ്കാരം പക്ഷേ സർ പാട്രിക് സ്പെൻസിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ പെട്ടു പോവാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു ആജ്ഞ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര
സർക്കാസം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാലഡ് തീരുന്നത് തീംസ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ മോർട്ടാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ബോൺ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഡൈ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നവിറ്റിബിളി പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദ റോൾ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഹയറാർക്കിയും ആ ഒരു ആജ്ഞയും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് എല്ലാവർക്കും വന്നത് പിന്നെ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി അത് ഹയറാർക്കിയുടെ ഇതായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാ തീമാണ് മനുഷ്യ ലോകത്ത് ഹയറാർക്കി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ അതോറിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പവർ അതോറിറ്റി ആരുടെ കയ്യിലാണ് പ്രകൃതിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൽ പവർ എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിക്കാണ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീംസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ ബാലഡിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ഈ ഒരു പോയത്തിലും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് സോ ഒന്നും കൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും പോയി നോക്കുക കാരണം ബാലഡിൻ്റെ ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് അതൊരു പക്ക ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് കോമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഡോണ്ട് ഫർഗറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്